मैट्रिक्स की रैंक की डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रैंक तो यहां पर स्टूडेंट रैंक की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अ नॉन जीरो नंबर अ नॉन जीरो नंबर आर अ नॉन जीरो नंबर आर इज सेट टू बी रैंक सेट टू बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी मैट्रिक्स ए इफ इफ नंबर वन there exist at least there exist at least a minor a minor of a of order r pehli shot is right ki koi bhi non zero number r इस मैट्रिक्स ए की रैंक कहलाएगा अगर उस मैट्रिक्स का कोई एक माइनर ऐसा जरूर एग्जिस्ट करता हो एटलीस्ट वन कि उसका ऑर्डर आर को मतलब उस माइनर का ऑर्डर आर को एंड नंबर टू एवरी एवरी माइनर ऑफ हायर ऑर्डर हायर ऑर्डर देन आर देन आर एस जीरो यानी स्टूडेंट आर ऑर्डर यानी इस नंबर आर से ज्यादा ऑर्डर का कोई भी जो माइनर होगा तो उसकी वैल्यू जीरो होगी अगर ये दो शर्तें कोई भी मैट्रिक्स पूरा हम कहते हैं कि उस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो आर है the rank of a matrix a is denoted is denoted by rho a is equals to r theek hai na to student ye hai definition of rank ab now student rank nikalne ka kai sare tarike hain matlab kai sare tarike in the sense pehla tarika hai ye minor method माइनर मैथड और बेसिकली माइनर का मीनिंग है आप इसे डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट मैथड भी कह सकते हैं क्योंकि हम बेसिकली माइनर निकालते हैं उसका मतलब क्या है डिटरमिनेंट निकालना है इसके लिए दूसरा मैथड होता है स्टूडेंट एसोलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एसोलम फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स स्टूडेंट ठीक है ना एसोलम फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एंड नंबर थ्री कैनोनिकल कैनोनिकल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स स्टूडेंट राइट नाउ स्टूडेंट ये तीन मैथड्स ऐसी हैं जिनकी मदद से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं ऑफ द मैट्रिक्स निकालेंगे ठीक है ना आइए देखिए जैसे कि क्वेश्चन है स्टूडेंट फाइंड द रैंक फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए वेयर where a is equals to to 0 to 0 to 1 3 4 minus 1 minus 2 or minus 3 ठीक है स्टूडेंट नाउ हम इस मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे स्टूडेंट यूजिंग द माइनर मेथड या डिटरमिनेंट मेथड इस मैट्रिक्स ए की डिटरमिनेंट निकालेंगे पूरे के पूरे मैट्रिक्स की सबसे पहला काम हमारा यही होगा तो स्टूडेंट जब हम लोग इस 
मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इट्स अ वन थ्री फोर इज माइनस नाइन एंड प्लस एट है ना फिर ये माइनस वन दिस इज जीरो एंड दिस इज प्लस फोर एंड फिर ये फिर माइनस वन एंड दिस इज फोर सॉरी जीरो एंड दिस इज माइनस सिक्स और इसे हम लोग जब फाइनली इवेलुएट करेंगे तो इट्स माइनस टू एंड इट्स माइनस फोर एंड इट्स प्लस सिक्स आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट की इस मैट्रिक्स की सॉरी इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है जीरो आ गई है अब आप लोगों ने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी है स्टूडेंट डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है तो इसका मतलब ये कि कम से कम उसकी एक रो या एक कॉलम जरूर जीरो रहा होगा ठीक है ना एक कॉलम जरूर जीरो हो जाएगा और इस पूरे की जो का मतलब इसकी रैंक थ्री नहीं हो सकती है ठीक है ना नाउ स्टूडेंट अब इसकी रैंक अगर थ्री नहीं हो सकती है तो इससे कम होगी या तो टू होगी या वन होगी अब रैंक टू होगी इसके लिए अपन लोग क्या ट्राई करेंगे इसके लिए अपन लोग ट्राई करेंगे कि कोई भी इसका टू ऑर्डर का माइनर ले लो अगर लेते हैं तो दिस इज टू वन जीरो थ्री एंड दिस इज इक्वल टू सिक्स माइनस जीरो इज नॉट इक्वल सॉरी इज इक्वल टू सिक्स जो कि जीरो के इक्वल नहीं तो इसका मतलब ये हुआ है स्टूडेंट कि हम एक ऑर्डर टू का माइनर ऐसा ढूंढ पा रहे हैं जिसकी की डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो नहीं है सो देर फोर रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू वॉट इज इक्वल टू टू 